আমি অনেক দিন ধরে ভাবতেছিলাম একটা হেলমেট কিনবো বাজেটও যেহেতু কম তাহলে কম বাজেটে ভালো হেলমেট মানে একটু খোদা একটু টাফ আর যেহেতু সার্টিফাইড কোনো শপে নাই কোনো শপে নাই হেলমেটটা আমাদের কাছে এক পিস আছে পরে আমি ওইখান থেকে হেলমেট বুক দেই ও এখন আনপ্যাকিং হবে তো এখন কিছু প্র্যাকটিক্যাল কথাবার্তা বলি যে হেলমেটটার এয়ার ফ্লোর কথা বলি এখন এখন কথা বলি হেলমেটটার ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশনের ব্যাপারে এখন কথা বলবো এই রোস অ্যান্ড কনস এর ব্যাপারে আর এই হেলমেটটার অ্যাকচুয়াল প্রাইস হচ্ছে আসসালামাইকুম কি অবস্থা সবার ভালো তো আর হ্যাঁ আমি আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি তো ফ্রেমটা কেমন যেন একটু লাগতেছে না মনে হয় কি জীবনের থেকে রং সব চলে গেছে দাঁড়ান এখনই ঠিক করতেছি হুম এবার একটু ভালো লাগতেছে তাই না তো কাহিনী কিছুটা এমন হয়েছিল যে আমি অনেক দিন ধরে ভাবতেছিলাম একটা হেলমেট কিনবো আমার বাজেট যেহেতু একটু কম তাই আমার হেলমেট খুঁজতে একটু দেরি হয়েছে যেমন এম টি অরিজিন এক্সিস মানে বিভিন্ন কোম্পানির বিভিন্ন মডেল দেখছি কিন্তু আমার কোনোটাই বেশি একটা পছন্দ হচ্ছিল না আর কি মানে একটু পছন্দ হয় আবার হয় না এরকম আর বাজেটও যেহেতু কম তাহলে কম বাজেটে ভালো হেলমেট মানে একটু খোদা একটু টাফ আর যেহেতু সার্টিফাইড তো এরপরে অনেক দিন ঘাটাঘাটির পর আমি এক্সিসের একটা হেলমেট দেখি যে এক্সিস ট্র্যাক অ্যান্ড সিঞ্জেল গিয়ার এরপর ওই হেলমেটটা যেহেতু পছন্দ হয়েছে এখন কী করতে হবে আমার টাকা লাগবে হেলমেটটা কেনার জন্য আর আমার কাছে টাকা নাই তো এর জন্য টাকা ম্যানেজ করতে করতে আবার অনেক দিন লেগেছে টাকা ম্যানেজ ফাইনালি হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ টাকা ম্যানেজ হওয়ার পরে আমি হেলমেটটা পরে খুঁজতে গেছি যে সব শপে আমার জানা ছিল কোনো শপে নাই এক্সাক্ট কোনো শপে নাই হেলমেটটা এরপর আমি কি করছি যত ধরনের সব ধরনের আছে মানে ফেসবুক পেজে যত ধরনের সব পাইছি যেহেতু আমি ঢাকার বাইরে তো এই হেলমেটটা পাওয়ার একটু টাফ হয়ে গেছিল এরপরে বিভিন্ন দোকান খাটাখাটি করে পরে জানতে পারি যে ওই মডেলটা ডিসকন্টিনিউ করছে বা এরকম কিছু একটা মানে মডেলটার আমদানি বাংলাদেশে নাই তো এরপরে আমি কি করছি বিভিন্ন জায়গায় খুঁজছি খুঁজার পরে এক্সিসের যে অফিসিয়াল ডিলার তাদের সাথে কথাবার্তা বলে তাদের তারা আমার কিছু দোকান সাজেস্ট করছে এরপর সেই দোকানগুলোতে খুঁজছি তাও পাই না এর এর সাথে সাথে আমি মটো অটো মটোটোর সাথে কথাবার্তা মানে মটো অটোটো ভাইয়ের সাথে কথাবার্তা বললাম সে আমাকে অনেক হেল্প করছে হেলমেটটা খুঁজতে কিন্তু সে লাস্ট পর্যন্ত কোনো সলিউশন দিতে পারেনি সে বলছে যে ভাই আপনি একটু ওয়েট করেন আমি আপনার জন্য একটা সেল মডেল সিলেক্ট করে রাখবো ইনশাল্লাহ তো সে আর পরে খুঁজ আমার খুঁজে বেশি একটা পায় নাই তারপরে আমি আবার খুঁজে খুঁজতে লাগিয়ে গেছি পরে যে অফিসিয়াল ডিলার থেকে যারা একটা শপ আমি পেয়েছি কলিনস অটো তো কলিনস অটো এটা বংশাল না কোথায় যেন হ্যাঁ তো কলিনস অটোতে আমি পরে কন্ট্যাক্ট করি তারা বলে যে ভাই হ্যাঁ আমাদের কাছে এক পিস আছে তো এক পিস হ্যাঁ এক পিস ছিল তো আমার পছন্দ ছিল এক্সিস ড্র্যাক অ্যান্ড সিঞ্জেল রেড গ্লস এডিশনটা মানে যেটা একটু গ্লসি লাগে ঝিকমিক ঝিকমিক করবে তো ওই ওইটা পরে আমি পাইনি পরে ওখানে তারা তারা বললো যে ভাই আপনার কি ম্যাট কালার আমি বলছি হ্যাঁ ম্যাট ফিনিশও চলবে ইনশাল্লাহ যেহেতু আমার মডেলটা ভালো লাগছে গ্লস ম্যাট এটা বেশি একটা ম্যাটার করে না পরে আমি ওইখান থেকে হেলমেট বুক দেই এবং প্রায় কত দুই তিন দিন পর হেলমেট আমার হাতে তো এখন আমরা চলে যাই আনবক্সিং পার্টে হ্যাঁ আমি জানি আপনারা কি ভাবতেছেন যেহেতু এটা আনবক্সিং মানে আনবক্সিং এর পার্ট তো আনবক্সিং এর বক্স কই আর আমার হাতে কালো ব্যাগটা কেন তো কাহিনী কিছুটা এমন হয়েছিল যে কুরিয়ার থেকে আমার আব্বু যখন প্রোডাক্টটা আনছে তো সেদিনকে বৃষ্টি হয়েছিল আর যেখানে আর কি মেন টাউনে তো গোপালগঞ্জ টাউন তো সেখান থেকে আনতে আনতে ওইটা ভিজে গেছে আমার আব্বু ওইটা ফেলাই দিছে মানে কার্ডবোর্ডের একটাই তো এর জন্য এটা ফেলাই দিছে আর এখন আমাদের আনবক্সিং তো আর হলো না মানে তোক দিরে ছিল না কি তো এখন আনপ্যাকিং হবে তো এই যে এই ব্যাগটা হেলমেটটার সাথে পাইছি হুম এই যে এই ব্যাগটা পাইছি তো এখন এই ব্যাগটা খুললে দেখ তো কেমন তো এই যে সেই কাঙ্ক্ষিত হেলমেটটা এক্সিস ড্র্যাক অ্যান্ড সিঞ্জেল রেড ম্যাট ফিনিশ নামটা অনেক বড় তারপরে বললাম আর এই এক্সিস ব্র্যান্ডটা মেইনলি একটা স্পেন ব্র্যান্ড মানে স্পেনিশ ব্র্যান্ড তো এর হেলমেট কোয়ালিটি মোটামুটি ভালো আর এটা হচ্ছে শেল শেলটা পলি কার্বোনেট না থার্মো প্লাস্টিক দিয়ে বানানো আমার সঠিক জানা নেই মোস্ট প্রবলি এটা পলি কার্বোনেটই হবে আর এরপরে হচ্ছে সার্টিফিকেশন তো সার্টিফিকেশনের কথা বলতে গেলে এটা মোট দুইটা সার্টিফিকেশন আছে একটা ডট এবং একটা ইসি তো আর সার্টিফিকেশন মোট তিন তিন ধরনের হয় আমার জানা মতে একটা হলো ডট ইসি এবং স্নেল তো এই হেলমেটটার প্রাইস যেহেতু অনেকটাই কম তাই এই হেলমেটটা স্নেল সার্টিফিকেশন নাই কিন্তু এই বাকি দুইটা মানে ইসি এবং ডট সার্টিফিকেশন আছে আর আপনার যদি সার্টিফিকেশন ব্যাপারে একটু ভালো ধারণা চান তাহলে আমি এ বি এস তাক ভাইয়ের একটা ভিডিওর লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো ইনশাআল্লাহ প্রথম লিঙ্কটা ক্লিক করবেন এরপর এটা বিল্ড কোয়ালিটি মোটামুটি ভালোই আর এই হেলমেটটা তো এই হেলমেটটার ব্যাপারে অনেক কথাই তো ব
তো এখন কিছু প্র্যাকটিক্যাল কথাবার্তা বলি যেমন ধরেন হেলমেটটা কতটুকু কমফোর্টেবল তো হেলমেটটা কতটুকু কমফোর্টেবল তার আগে বুঝতে হবে যে আপনি আগে পরে হেলমেট কয়টা ব্যবহার করছেন যেমন আমার আগে পরে বেশি একটা হেলমেট ইউজ করা হয় নাই এর জন্য যেটা হয়েছে আমার একটু আনিজি ফিল হয় সত্যি কথা বলতে যেটা কিন্তু কমফোর্টেবল ভালোই যেমন আমার সাইজ হচ্ছে এম সাইজ মানে আমার সাতান্ন মাথার সাইজ আমি এখানে চারটা দিয়ে দেবো তো ওই চারটে আমার এম সাইজ মানে সাতান্ন সাইজ এর জন্য আমি সেই হিসেবে হেলমেট আনছে আমার কমফোর্ট ঠিকই আছে হেলমেটটার এয়ার ফ্লোর কথা বলি এখন এয়ার ফ্লো ধরেন আপনি নর্মাল এরকম দাঁড়িয়ে আছেন রাইড না করে যদি ভাইজারটা অফ করে দেন তাহলে আপনার একটু এয়ার ফ্লোতে সমস্যা হতে পারে দাঁড়ালে আবার ধরেন আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কিন্তু হেলমেট আবার রাইডিংয়ের সময় যদি আপনি ভাইজার ওপেন করেন ক্লোজ করেন তাদের কোনো সমস্যা নেই এয়ার ফ্লো ভালো ভালোই মোটামুটি ধরেন আর আপনার যদি আমার মতো একটু বেশি ঘামান তাহলে একটু সমস্যা হতে পারে কিন্তু ডিসেন্ট পিপলদের কোনো ঝামেলা হওয়ার কথা না তো এখন কথা বলি হেলমেটটার ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশনের ব্যাপারে তো হেলমেটটার ওয়েট হলো কত চোদ্দোশো পঞ্চাশ গ্রাম প্লাস মাইনাস এরকম তো ওয়েটটা ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশন আমার কাছে ভালোই লাগছে কারণ হেলমেট যখন আপনার পড়বেন আপনার যদি প্রায় কত আধা ঘন্টা এক ঘন্টার মতো রাইড করলে মানে ঘাটটার ব্যথা হয় ঘাটটার বেশি একটা ব্যথা করে না লং রাইডে ধরেন বেশিক্ষণ রাইড করলে কেমন হবে সেটা সেটা আমার জানা কারণ লং রাইডে আমি এখন বলতে এটা নিয়ে যাইনি তো ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশন ভালোই মোটামুটি এই প্রাইস রেঞ্জে ভালোই বলবো আর এখন বলি ভিউজিবিলিটির ব্যাপারে ধরেন ভিউজিবিলিটি মোটামুটি আর কি কারণ এই প্রাইস রেঞ্জে তো এটা এর বেশি আশা করে দেয় কারণ এখানে ধরেন উপার সাইড এবং বাম সাইড এরকম দেখতে পারতেছেন তো এর দুই সাইডের ভিউটা একটু কম কিন্তু এই সাইডের ভিউটা মনে হয় ঠিকই আছে এই হালকা একটু কম কারণ এই প্রাইস রেঞ্জে প্রায় সব হেলমেটেরই ভিউজিবিলিটি এরকমই আর গ্রাফিক্স তো আপনারা দেখতেই পারতেছেন এটা গ্রাফ অন্যান্য ধরেন এই এক্সিসের এই প্রাইস রেঞ্জ অনেক ভালো ভালো গ্রাফিক্স আছে কিন্তু আমি এটা চুজ করছি কারণ আমার বাইকের সাথে একটু হালকা হতলা ম্যাচ খায় পড়ছেন তো এর জন্য তো এখন কথা বলবো এই হেলমেটটার প্রোস অ্যান্ড কনসের ব্যাপারে আর এই প্রোস অ্যান্ড কনস আমি এই হেলমেটটার প্রাইস রেঞ্জ মানে চার থেকে পাঁচ হাজার টাকার প্রাইস রেঞ্জ হিসাবেই বলবো কারণ পাঁচ থেকে পনেরো হাজার টাকার হেলমেটের সাথে এটা যদি তুলনা করি তাহলে এটা দাঁড়াতে পারবে না অবশ্যই কারণ এটা প্রাইস ডাবল ত্রিপল এরকম প্রথম বলি যে এটার মানে কনসের ব্যাপারে মানে এটা ব্যাট সাইড তো ব্যাট সাইড বলতে গেলে বেশি একটা নাই কিন্তু ব্যাট সাইড এর মধ্যে একটা আছে হলো এটা ওই যে কোনো সান ভাইজার না মানে এই যে ভাইজার ভাইজারের নিচে কোনো সান ভাইজার আপনারা পাবেন না তো এটা একটা ব্যাট সাইড আই বলছে কারণ ধরেন আপনারা যখন রোদে রাইড করবেন তখন আপনাদের এই যারা রেডিয়াম বা রেনবো ভাইজার ইউজ না করেন মানে এরকম আমার মতো নর্মাল যে ক্লিয়ার ভাইজার আছে এগুলো ইউজ করেন তাদের অনেক প্রয়োজন হবে আর কি সান ভাইজারটা কারণ রোদে আমরা যখন রাইড করি তখন আমাদের চোখে এই ভাইজারটা দেওয়া থাকলেও হঠাৎ করে চোখের উপর সূর্যের আলোটা পড়ে তো এটা একটা সমস্যা তার জন্য সান ভাইজার অনেক দরকার একটা জিনিস এবং এই প্রেসিডেন্ট যে অবশ্য চাওয়া যায় না বা কিন্তু এটা ব্যাট সাইড হিসেবে ধরাই যায় আর সেকেন্ড যে ব্যাট সাইড সেকেন্ড ব্যাট সাইডটা হলো যে এটার এয়ার ফ্লো না আমার ডোন্ট গেট বি রং একটু আগে বলছি যে এটা এয়ারফ্লো ভালো কিন্তু এটা এয়ার ফ্লো আর একটু ভালো হতে পারতো এই প্রাইস রেঞ্জে কারণ এই প্রাইস রেঞ্জে আরও কিছু হেলমেট আছে যেগুলো এয়ার ফ্লোয়ের থেকে একটু ভালো তো এটার এই ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশন মোটেল ভালো কিন্তু এয়ার ফ্লোয়েটা একটু ভালো করলে আর একটু ভালো হতো আর এখন বলি এটার গুড সাইড মানে প্রোসের ব্যাপারে তো গুড সাইড বলতে গেলে এটার অনেক কিছু আছে যেমন এটা যে ভাইজারটা আছে মানে ক্লিয়ার ভাইজার বা যে ভাইজারই বলেন তো এটার সাথে আপনি অ্যান্টি মানে যে পিন লক রেডি একটা ভাইজার পাবেন মানে এটার সাথে পিন লক আপনি কি দিবেন না কিন্তু আপনি এটা ডিরেক্ট ইউজ করতে পারবেন এরকম একটা সিস্টেম দেওয়া আছে এবং এটা গেলো এক নম্বর আর দু এরপরে আছে হলো এটার ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশন এই প্রাইস রেঞ্জে এটার ওয়েট ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশন দি বেস্ট আমি বলতে পারবো হ্যাঁ দি বেস্ট অ্যান্ডলেস অ্যান্ড অ্যান্টিল চার হাজার টাকা আপনি কার্বন ফাইবার হেলমেট দিবে আর এটার হচ্ছে অ্যারোডাইনামিক শেপ মানে আপনারা যখন একটু টপ স্পিড বা একটু বেশি গতিতে এটি ইউজ করবেন তখন আপনারা একটা বাতাস কাটাতে সাহায্য করবে আর কি যেহেতু এটা অ্যারোডাইনামিক শেপ এই চার থেকে পাঁচ হাজার টাকার রেঞ্জে এই হেলমেটটি ওয়ান অফ দি বেস্ট কারণ ধরেন আপনারা এই প্রাইস রেঞ্জে এত ভালো কিছু পাইছেন বা পাইতেছেন তো এটা বেশি কিছুই তাই না আর এই হেলমেটটার অ্যাকচুয়াল প্রাইস হচ্ছে বেয়াল্লিশশো টাকা আর কি চার হাজার দুশো টাকা আর যদি আমি কুরিয়ার সার্ভিস অ্যাড করি মানে কুরিয়ার সার্ভিসের টাকা তাহলে তেতাল্লিশশো পঞ্চাশ টাকা মানে দেড়শো টাকা কুরিয়ার সার্ভিসের জন্য আমার বেশি দেওয়া লাগছে কিন্তু অ্যাকচুয়াল হেলমেটের দাম চার হাজার দুশো টাকা আর লাস্টলি ডু ইউ রিয়েলি নিড আ হেলমেট অ্যান্ড দি অ্যান্সার ইস ইয়েস আর এর কারণটা হচ্ছে যে আমরা যেহেতু রাইড করি ঠিক আছে তো রাইডে আমাদের সেফ থাকার জন্য যে চেষ্টাটা ধরেন চেষ্টা হলো রাইডিং গিয়ার্স ইউজ
আর আপনি আমার জন্য দোয়া করবেন তো ঠিক আছে এই হেলমেটের ভিডিওটা এখানেই শেষ জাজাকাল্লাহ খাইরান আল্লাহ হাফেজ